Yes, I can. Okay, that's uh, Can you hear me? Yes, yes, we do. Um, can you please provide us with a brief information about your research um, in the main points of that. Um, the floor is yours. Yeah, I have a fair talk. Let me, let, let me start by suggesting that nothing I say today should be construed as representing any government, any institution, including the Afghan Institute uh, for Strategic Studies, uh, or any other person but myself. Uh, what I sent to you is research that I've been doing over the last year and a half. Um, these are my, my own research, my own thoughts and opinions. And let me also suggest that while some will view this talk and the paper as very controversial, um, I try to keep my research at all times objective. My talk is based on an article that will shortly be published um, out of Cambridge University's Journal of Small Wars and Insurgency, and the, and the, the paper is entitled The Myth of Afghan Electoral Democracy the irregularities of the 2014 presidential election. Um, while my talk, so my talk is going to primarily focus on the implications of the 2014 presidential election and what it means for the future of Afghanistan. Now, some may ask, why am I writing an article four years after the actual election? And the answer to this very apt question is that new data have recently become available that have allowed me to expand my analyses at the provincial level, but more importantly, I got all of the data at the polling centers. So I have all of the information at the local polling centers. And this is very important. Um, moreover, I believe that this analysis has extremely important implications for the upcoming 2019 Afghan presidential election, which, as you, of course, you know, has been postponed until July 20th. And while some are going to view this article as, again, let me suggest, view this as very controversial, I have no preferences. I'm not associated with any Afghan political party or candidate. All I'm interested in is the truth as an academic. But before addressing this actual paper, um, let me make a few comments about the most recent Wall Street Journal elections. Uh, many of you might know that I did, this is the fourth paper that I've written on Afghan elections. I've written a paper on every Afghan election since 2004, the first presidential election. I wrote a book on the 2005 Wall Street Journal elections, also the 2010 and I will be writing one about the 2018 Wall Street Journal election. Uh, but there was, while the results of the Wall Street Journal election have long been awaited, the preliminary results of the Kabul province mimic findings uh, that I found in the previous legislative elections in 2005-2010, and, and like I said, I've assessed in earlier publications. I firmly believe and I would love to have anybody argue with me on this, but I firmly believe the Kabul Wall Street Journal preliminary results show how massively broken the Afghan electoral system is, and this is primarily due to the single non-transferable vote. I mean, Haji Rahman received the most provincial votes with 1.8% of the votes. He received a little over 1,200 votes out of 676,000 cats, there's not an election in the world where a leading vote getter, that many of votes being cast, would be elected with 1.8% one, uh, 1 of the vote. The second leading candidate got 1.4% of the vote. And it must be noted that 29 of the 33 legislatures that are going to the Wall Street Journal from Kabul received one or less percent of the vote. You know, and, and to put this in perspective, Kabul, uh, Kabulis cast 676,478 votes, about 48, about 40.8% of the actual registered voters voted. 
And the 33 elected members received 156,784 votes, or 23.5% of the vote. What that means is that 76.5%, now let me repeat that, 76.5% of the voters in Cobb voted for losing candidates. When you have a leading provincial legislature later win with only 1,200 votes out of almost 700,000, he has no constituency. He has no representation. The Walsey Jurga is basically an illegitimate organization as far as any type of democratic principles are concerned. But maybe we can get more into that in the questions and the answers. But I'm absolutely shocked that you know you would have an election where 76.5% of the people in the province would vote for a losing candidate. So now, now let me turn to our main discussion, the 2014 presidential election and its implications. Uh, let me give a brief summary of my research, and let me suggest that the 2014 Afghan presidential election marked a crucial milestone in Afghanistan's democratic system because it was the first projected transfer of power from President Hamid Karzai to an elected successor. I systematically assessed the 2014 Afghan presidential election data using votes both at the provincial level and more implicitly, more importantly, explicit data from all the polling centers. The, uh, the analysis found, and I'm, I'm putting it mildly, found extremely unusual voting patterns in the April election where no candidate received 50% plus one vote, which the Constitution requires. So it required uh, a runoff election, as you know, that was held in June of 2014. As in other Afghan voting analysis, my research found that ethno-linguistic populations tended to vote for candidate of their own ethnicity. And interestingly, I found that Ashraf Ghani received almost all the swing votes in the runoff election um, uh, when the other leading candidates from the April election um, all endorsed Abdullah Abdullah, Abdullah Abdullah. That's very important to understand. Uh, Ghani basically received all the swing votes. I'll, I'll give you information on this. More importantly, however, research clearly suggests that the uh, Ghani campaign was at least partially, if not primarily, based on very unusual voting patterns. For example, polling data, data center analysis found that there were 606 polling centers where Ghani received all 600 votes. That's the most votes that can be cast in presidential polling center. In 606 polling centers, he received all 600 uh, uh, votes, and Abdullah received none. My research also showed, and most of the uh, votes were also uh, used a maximum of 600 votes, that another 900 polling centers gave virtually all its votes to Ghana. Now, I only found 25 polling centers where Abdullah Abdullah received the vast majority of the votes and Ghana virtually none. Um, so the result of these results in combination with other analyses raised very real possibilities that the election results for Gandhi in 2014 were illegitimate. I can't, you know, there's no other way I can say it. This is very difficult. Our information. So the significant alle allegations of irregularities include putting ballot box stuffing that was referred to, as you know, as stuffed sheet must be taken very seriously. My talk today will discuss the election more specifically and its implications for future Afghan elections and the processes, as well as the imp implications uh, on the long-standing conflict in your country. Elections in Afghanistan over the past decade have rarely gone smoothly, and those in 2014 were no exception. It must also be considered that countries in the conflict that countries in conflict 
like Afghanistan, as well as countries going through fundamental changes in their political and economic systems, often experience political decay. We've seen this by many, many, many political science and international relations studies. Samuel Huntington suggests, for example, what is the reason of political instability and violence in these countries, these newly developing countries, these countries adopting the new electoral system? He said that rapid social change and rapid mobilization of new groups with the po politics, coupled with the slow development of political institutions, uh, cause serious problems like you are presently experiencing in Afghanistan. Likewise, another famous electoral scholar, David uh, Horowitz, has pointed out that young democracies often fall victim to problems of the past as they appropriate sometimes colonial institutions and Western constitutional provisions, which might not be the best for their country. Most certainly, one of the uh, one of the causes of violence and instability in Afghanistan has been because of the lag of the development of political institutions, democratic political institutions. In fact, I would argue that the Afghan democracy is basically based around the electoral process, which is extremely broken. And I think you'll all agree with this when I give uh, some of the results from the 2014 uh, presidential election. I mean, this election was hyped as the first peaceful transfer of power in the history of the country. In actuality, the election became highly contested, with fraud being accused by the leading candidates and bringing Afghanistan to the brink of a very, very serious political crisis. And basically, was was I think, although I don't have any you know uh, specific information, but was basically uh, solved by by. Uh, Secretary of State uh, Kerry, who came and, 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 and moderated um, discussions between Ghani and Abdullah, Abdullah. The United States and the international community has invested significant amounts of time, energy, and resources, and most importantly, manpower in Afghanistan since 2001. The 2014 Afghanistan presidential election marked a crucial milestone in Afghanistan's quote democratic system. Um, and um, as you know, 27 candidates originally ran for the presidency. However, the Afghan Independent Election Commission disqualified 16 candidates for a variety of reasons. By April 2014, only eight candidates stayed in the race. So on April 4, 2004, and June 14, 2000, I, I'm sorry, on April 4, 2014, and June 14, 2014, Afghanistan held presidential elections, which ultimately uh, elected uh, President Hamid Karzai's uh, successor. Uh, with the Afghans in the lead, as it was going to be all along for this election, uh, the coalition played a supporting role in security administration of the 2014 uh, presidential election, but there was still massive widespread corruption Irregularities were evident when analyzing the election results from the very first election in April and in the subsequent runoff election. And I'll give you a, a, a multitude of examples of this in a few uh, uh, minutes. My analysis utilized election data published by the well respected National Democratic Institute, a nonprofit, nonpartisan, non governmental organization that has uh, supported democratic institutions. And practices, in every, and practices in every region of the world for more than three decades. And I used their data to analyze the fraudulent results of the 2014 Afghan presidential election. On April 4, 2014, uh, the first round of, 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 of the presidential voting, you had 6,645,384 votes cast. It produced the, the following results. Abdullah Abdullah got 44.72% of the vote. Ashraf Ghani got 31.37% of the vote. Salmi Rasul got 11.3% of the vote. Uh, Abdul uh, Rasul Sayyaf got 7% of the vote. And others got 5.61% of the vote. Now that was in the April election. The turnout was actually relatively high, 58% especially considering the fairly intensive threats the Taliban made concerning the election. 
Assessing the election, the first election uh, in April, by province, you'll find that Abdullah received the majority of votes in 14 of the provinces and a near majority in two others. So he basically got the majority of votes in 16, uh, basically half of, of, of the provinces of Afghanistan. Ghani, on the other hand, received the majority of votes in only eight provinces, while uh, the remaining 12 provinces saw no candidate receiving a majority of the votes. Abdullah defeated Ghani in the initial election by 13.35%. That's a very large margin in any type of democratic election, 13.35%. Ghani's support primarily came from the Pashtun areas in the eastern provinces of Khos, Kudahar, Logar, Nagahar, Paktika, Paktia, and the provinces where his first vice presidential candidate, Dostum, had significant control up in the north. It's interesting to note that Ghani did not receive a majority of the vote in any of the traditional Pashtun homelands in the south of Afghanistan. Kandahar, Helmand, Nimruz, Bara, Zab, um, actually, uh, Zami Rasul actually carried Kandahar with the majority of the vote. And I'll show you what happened in the next election. Abdul Abdullah did extremely well in the northern and central Afghan provinces where Pashtuns don't necessarily hold the majority of, of the populations. And here, the research suggests that Afghan continues to be uh, in voting, continues to be influenced heavily by ethno-linguistic um, uh, lines. Not only did Afghans vote along ethnic lines, but they also tended to vote in opposition to other ethnic groups. And I, I, I'm not going to get into the statistics of this, but I prove it in my research. Since no candidate received the 50% uh, plus one, uh, we had the runoff election on June 14, 2014. The election saw an increase in voter participation across the country with an additional 1,302,143 votes cast for a total of almost 8 million votes a significant increase in the runoff election. Uh, with the total voting population of approximately 25 million, Afghanistan witnessed a 31.35% uh, voter turnout, turnout for the runoff election, for, I'm sorry, for the runoff versus the 26.2 for the first election. I gave you wrong statistics earlier on. Surprisingly, Ghani claimed widespread support during the runoff election to win a victory, 56.44% of the vote, to Abdul Abdullah's 43.56% of the vote. After beating Ghani by 887,000 um, eight, votes during the first election, Abdullah ended up losing to, to Ghani by over a million votes during the runoff election a swing of nearly two million votes, well over twice the number of all the votes that were received by the candidates other than Ghani and Abdullah in the April election. Even though Rasul, Sayyab, and Shirzai all threw their support to Abdullah. I mean, this is very interesting. I mean, two million more votes he received in the runoff election. Uh, Afghans again voted again uh, along uh, ethno-linguistic lines, and that might explain the massive swing from the first election to the runoff in favor of Ghani. Uh, but my dad doesn't suggest that. Uh, with Rasul and Sayyaf not participating in the runoff election, ethnic Pashtuns, it could be argued, roundly behind the Pashtun candidates to defeat the Tajik view candidate of Abdul Abdul. I recognize that his father was a southern Pashtun, his mother was a Tajik, but he's always been sort of the poster boy boy for the, uh, the Tajik, its northern alliance, and, and Tajik political preference. Although the proposed proposition is probably without circumstantial evidence, additional context in the Afghan voting refutes the proposition that it was just the change was just because of ethno-linguistic voting. As suggested earlier, both uh, Zami Rasul, Abdul Rasul, Sayyid, Asaya, camps pledged support 
They all threw their support out to Lua Lua for the, the 14 June election. And Zami Rasuo, the third place finisher in the first round, uh, finished with up to 11 and 5% of votes, announced his endorsement of candidate Abdul Abdul on May 11th. Uh, Zami Rasuo is an ethnic Pashtun, as you know, whose endorsement of Abdullah was actually predicted by many. Uh, that this would definitely cause Ghani to lose because he was already 13% percentage points behind Abdullah in the first election. On June 3rd, 2014, um, uh, Sayas, two vice presidential candidates, uh, Mohammed Ismail Khan and Abdullah Efran, along with Abdullah Rasul Sayas, other supporters, also endorsed Abdullah Abdullah in the runoff election. With all these endorsements for Abdullah, one would expect that with his already wide margin lead uh, that in the initial election, that he was in a very good position when the runoff. But this did not occur. The differences in voting percentages from the April initial election to the June runoff election are extremely stark. Gandhi won six provinces that he lost in the April election, the provinces of Farah, Kabul, Kandahar, Kunduz, Sari, uh, Sari Pool, uh, Wardai, all represented significant swing provinces. In Farah, Ghani had more votes during the initial election, but Abdullah apparently gained swing votes. That was the only one that Abdullah got, that Ghani won in the initial. In Kabul, Abdullah had a majority win during the primary with 49.5% of the vote to only 31.5% of the vote um, by, by uh, God, but he lost the runoff election by almost four percentage points. So, I mean, this was a, this was a tremendous gain in Kabul for, for God in, in the runoff election. And, and, you know, he basically got all the swing votes of all the other candidates that had dropped out of the race. This is a significant change, and as we'll see, this province experienced extremely unusual voting patterns during the runoff election. Um, in the paper, if you've seen either the diary or the English version of the paper, I show all the polling places where Gandhi got basically all of the votes and Abdullah nothing. And this just doesn't stack up at all with the polling results from the initial election, where Abdullah got many votes in the same uh, Polling places. Whereas Gandhi received 34, 34,500 votes, 13.66% during the initial election, he received 268,000, almost 269,000, 84% in the runoff election. This would suggest that even though the leading Pashtun, uh, oh, I'm, I'm sorry, that's not in Kabul, that's in Kandahar. Uh, Gandhi only received 13.66 in Kandahar, and he received 84% of the runoff election. This would suggest that even though the leading Pashtun candidate in Kandahar, Zami Rasul, withdrew his support to Abdullah, Gandhi still received almost all the votes from the province. Gandhi gained a total of 217, over 200, almost 218,000 votes. On the surface, this seems highly improbable. In Kunduz, Abdullah had a majority win during the April election of 46.6% of the vote to 37.5%, but lost by 15 percentage points in the runoff election. While Gandhi received all the swing votes in the runoff election, uh, I explained this, this majority win during the pri uh, primary, which is 47% of the vote to 37% of the vote, but he lost by 15% in the runoff. Again, it seems highly unlikely that this was just the result of God receiving all the sweet votes. In Wardak, Abdullah had twice as many votes in the primary, but due to Sihab's dropping out, God apparently gained Pashtun votes. And one of the most important uh, one of the most important tables in the entire paper is the comparison in votes between the primary and runoff elections. Let me just give you some of the data here. Um, Gandhi gained 25.8% of the votes in the runoff election compared to what he received in the, in the primary election. That's unheard of in, 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 in two types of elections, two elections running uh, two months apart. Um, in in Vargas, he got 24%, almost 
was 25% more votes. In Bogdan, you got 24% more votes. Um, in Das, 22% more votes. In Helmand, 37% more votes. In Harak, 25%. In Kandahar, 70% more votes. In Kos, 25, 23%. In Kunar, 23, almost 24% of votes. In Kunduz, 20%. Lack 36, Logar 27, Nagahar 18, Nimrus 32, uh, Erzagat 41, Mordak 64, Zalem 54, and I'm only giving you the rest of it. Hypothetically, if all voters did not vote for Abdullah Abdullah in the first election, voted for a guy uh, during, uh, I'm sorry, hypothetically, if all voters who did not vote for Abdullah Abdullah in the first election, voted for Ashraf Ghani during uh, the first election, uh, uh, Ghani would have etched out Abdullah by a margin of 55% to 44%. The proposed voting population would include, uh, would include supporters of all of the candidates from the first election. Although the side is not really possible or unconventional, the result of the front left Dr. Nelson, can you hear me? The results of the pump. Yeah, I can hear you. Okay. Um, is okay. it possible, because we have six more minutes uh, for you, is it possible that you finish it in this in six or eight minutes? Okay, well, let me quit talking about the voting and let me tell you what, what Afghanistan has to do. Okay, awesome. Um, let me talk about, I mean, I can go on and on on the results. I mean, there were 1,503 polling places where Ghana received virtually all the votes. And like I said earlier, in 606 polling places, Ghana received all the votes uh, and, and Abdullah Ghana. So what should be done? Let me conclude by this. The entire Afghan election system must be recalibrated. But it's also worth asking the uncomfortable question if representative democracy is the proper political system for Afghanistan. In the Chairman's House excellent analysis 2014 presidential election, they suggested not only has the electoral system therefore failed to meet expectations of a timely and transparent transfer of power, it has also raised wider concerns. An immediate problem is uncertainty about new government structures, personnel, and influence that, in the context of an ill defined dual leadership system that divides power between the president and the presidency and the chief executive office. In the longer term, there is a question mark over the future of democracy in Afghanistan. Probably the best result in the 2014 Afghan uh, presidential election is the lessons that we can draw. And let me talk about four lessons. First, Afghan voter registration process has to be completely remade. Theoretically, this is supposed to be a major focus of Ghani Abdul's unity government, but nothing that I know of significant has been done since 2014. Voter registration has long been a weak point. Even in the last year of election, four provinces had over 100% of, 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 of their voters registered. In one instance, it was 125%. The results of the 2009 and 2014 presidential elections and the, the 2010 parliamentary elections all had highly contested mass ballot stuff between 10 and 25 percent ballots were thrown out because of fraud by the Afghan electoral authorities. In 2014 election, there was an estimated total number of voters of around 12, and 23 million voter cards were in circulation. So voter registration is the first thing. The second thing relative uh, and it's related to voter registration, it's been decades since the country has had a proper sense. The United States gave Kabul millions of dollars in both 2008 and 2013 to conduct a proper countrywide survey that was never completed. While Kabul blamed security concerns for the lack of a census, others believe that Kabul's failure to conduct the census was probably related to ethnic issues. You know, the Pashtun does not represent the majority of the population. Surely, plurality is not a majority. Just as the Sunnis never wanted to see a valid census in Iraq because it clearly demonstrate that the Sunnis were a minority of the Shia. So a census is needed to be able to break up this provincial legislative voting. You need to add uh, electing districts. I mean, you could use the districts you presently have, but a, a census would allow you to have uh, different legislative uh, 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 districts of proportionally the same size so that they represent much more 
prevent that. Third, if Afghanistan is to become a true representative of democracy, the political party system in the country needs to be strengthened. Now, we all know that Karzai do not like political parties. And I know there's 72 registered, 72 registered political parties in Afghanistan, but they have to be strengthened. This is especially crucial for Wall Street Journal elections if you're going to continue to hold them way older, but also for presidential elections. Political parties, especially if they're not tied exclusively to ethnicity, afford the public an idea of what candidates need positions on this issues converge on, and this is presently sorely absent in Afghanistan. While candidates within a party will surely have different views on many issues, political parties are usually developed around a range of political beliefs that voters usually know. And, and I think that it should also seriously be considered if Afghanistan should have a strong presidential system or if they should move to a parliamentary system. Maybe we can talk about that during the question and answers. Or, lastly, let me say that the government should institute an extensive program for training, training like election workers and their needs to be monitored by both internal and international election observers. We heard all of the complaints, even in town, about election uh, people at polling places not really being prepared very well. That has to change. To the extent, and remember, we had seven years with this Wall Street Journal election. It was supposed to have been held in 2015. So what happened, you know, with the breakdown of kind of metrics, numbering out of electricity and things like that, was just inexcusable in my, in my opinion. Um, um, also, I think you need to have a larger uh, ANPSF presence, especially in, in, in those conflict areas, uh, to, to be able to watch over elections. Um, and let me get about this. The only similar results that I can find is uh, of an election like we had in Afghanistan takes place in dictatorial regimes where winning candidates regularly receive like 90% of the vote, like in, in, in Central Asia. Afghanistan, with the assistance of the international community, must take a very, very serious look at its election procedures at all levels and seriously reform them. In the absence of such reform, the, uh, the door is wide open for more fraud and more illegitimate results in Afghan elections. Thank you very much for your patience. Thank you, Dr. Johnson. Um, it was a detailed information. Um, uh, thank you, Dr. Johnson and Goffman. Um, the Maori has said hi. We have a quite good visual aid. Um, uh, uh, we نشوش کردن یکی از دلائل شکوده مولوی دسترسی با آمار بوده که نشو شده و بحث کلانتر است که در این مقطع زمانی چقدر این بحث مهم است وقتی ما انتخابات در ازار نظر در پیش داریم و چقدر یافته های این تحقیق و تحقیق های همچنانی این سر اکادمی کسید و وابسته نظر با آمار اثر مرکمت میکنه برای اصلاحات سیستم مالی نظام های بکتر دارده و میکنیم از به نام خدا صبح که همه شما بخیر تشکر از مرکز مطالعات استراتژیک که اخواتر رو نمایی کتاب تحقیق در وقت و زمان حساس محفل رو بزار کرده توجیه در کتاب اگر تا صحبت کنم در حال گزارش تحقیقی اکادمیک و مسلکی است که تمام عباد انتخابات 2014 و از اون خبتر از شروع انتخابات انتخابات 2004 اول ریاست جمهوری انتخابات 2009 و همچنین 2014 موردی بر اسکی مسلکی قرار داره و خودش به تفصیل گفت من تحکیل نمی کنم تر موضوعاتی که در کتاب هست و به تر ترجمه شده تشکل از من کسی که در دسترسی دوستا قرار بده اهمیت انتخابات 2014 که مقالات زیادی در مورد نوشته شده بودی بود که چون برای اولین بار قدرت به شکل مسالم مطامی سی از یک نفر به فرد دیگه انتخاب به اون خاطر تمرکوز بشتر سر انتخابات 2014 شد در این چی چیزا نقش داشته خودش به تفصیل گفت مسئله قوم، زبان، مسئله
مسئله کسایی که مسئول بوده در پروسه انتخابات کمیسیون انتخابات رئیس دارم شاید چیف الکشن آفیسر در 2005 انتخابات پارلمانی 2005 جهن بخیر در او زمان کسی به نام پیتر آرون اونا مسئولی بود یعنی مستقیم اجرایی انتخابات بود نه کم تر پاس بود یعنی ما اخوانان نخواست که ما در پروسه بیاین یاد بگیرین از ما یاد بگیرین که چی نبرد انتخابات دارید میشن رول مستقیم و اجرایی را اونا داشت یعنی من انتخابات دو ازار پنج هم بود تجربه که از انتخابات دو ازار چار گرفته شده بودی بود چون فرصت کتا بود که ما باید چی مشکلات در انتخابات دو ازار چار بود داشت مشکلات امده اولی شکل مداخله است مداخله به احوال کاندی که حکومت اکرسی مشکلات دیگی شد مسئله سفنام را ایدنده ما ما هیچ گونه مدرکی مورد اعتبار قرار نداره که به اساس در زور قیدنده سفنام شد هر کس رفت اونجا بود من افغان است و مزید سوال هم نشد که چی سند داره که افغان است سفنام شد در دو ادار فند باید این کمبوتا رفت بشه اما چون گفته شد که فرصت کم است میریم با می بردیم رفتیم رفتیم به دو ادار فند با این کارت های انتخاباتی که در دو ادار چار کردیم انتخابات برگزار شد البته دو بود اولان در خلاش های صورت گرفت که سیستوم انتخاباتی یا نظام انتخاباتی تغییر بود ملل متحید و اصطلاح و از جامعه جهانی تلاشی بود ما خودم شخصا طرف داره زیر که یک نظام تناسبی بیره و خاطر از اینکه تجربه اسندیوی از نشان میده که رعی زایی میشه شما گزارش آقای توماس در انتخابات کابل هم شنیدیم که گفته سیستوم اسندیوی اگر ما حال مقایسه کنیم که چی آرا و کاندیدای برنده رفته چی آرا زایه شده این مفید جای جمعیت کنه نمیشه یعنی مشروعیت دازیم در نظام اسندیوی نمیگیره و اون خاطر تلاشی صورت گرفت که یک نظام انتخاباتی تغییر کنه اما چون در اون زمان سیزده کمش نبود نو داخلی بود چهارم و این المللی بود در جمعیش نبود رعی گیره شد رعی اکثریت را داخلی ها برد و این نظام انتخاباتی که باید به شکل تناسبی تغییر کنه این مورد فضلش قرار نگرد و متاسفانه باز رفتیم به سوی فرمان تخمینی و توازید فرمان تخمینی با سیستم ازنتیوی نافذ شد که انتخابات های بعدی رو باید مانجا کنید دوستان من نفرم این نفره ای خدمت شما در ما تناشا کردیم که یعنی تجربه ای که در دوازار پنگ داشتیم بازی تجربه رو به درس های در دوازار پنگ که چشت رو باید در دوازار نو یه عملی میشود تا کمیزار هم بسید راپورای متعدید در ایرابطه وجود داره که اولین مشکل ثبت نام رای دیانده هم رای دادن چند نفر ثبت نام بسیار زناب و بسیار نیابتی خیلی دارد ثبت نام شده اینا مشکلات شد این مشکلات چطور رفت میشه باید ما پرسیده که بریم فرصت کافی داریم بریم و سوی انتخابات دو هزار و نو باید ما ثبت نام رای دیانده هم کمپیوتری بسید ما یک پروژه را به کمکی ملل متحید انجام دادیم به نام سیو و سیول این ورتر ریستریشن که هم بخش تذکیره دایی که کور بشون هم بخش سبت نام یعنی ما با یک بودیجه هم میتونستیم هم مشکل دایی که تذکیره کمپیتری خلق کنیم هم مشکل سبت نام و هم بشه که بایی میتونیم راپور هم دادم در کمیسیون وجود داره که ما در سه نقطه افغانستان در پرسوالی یک کالنگ بامیان چون ما سه نقطه جغرافیایی منطقهی و لسانی افغانستان در نظر گرفتیم که یک پروژه از مایشی را انجام بدیم و با در نظر داشت تجارب از دید بریم به سوی کل افغانستان در یک کالنگ بامیان ما انجام دادیم در بدکوتی و لایت هندرخار انجام دادیم در نوعی در اشاره کنم تمامی کسایی که در نظارت میکردن جلیان رو تایید کردیم که بسیار با وزارت داخله البته ما یکی مشترک تحتیل بودیم افراد را آموزش دادیم اما چون بودیجی تمام انتخابات ها از جامعه جهانی می آمد و دونه رو اندم در این جیالات متحده امریکا بود ما از وزارت خارجی افغانستان بیده بود من آقای اسپنتا وزارت خارجی هم تفاظه کردیم که ما همی تجربه را همی راپور همی پروژه, پروژه آزمایشی را که ما هم تسکیلی کنسیتری را حل کنیم اما مسئله ثبت نام را ایدندوان حل کنیم در یک مصرف ما را بیاییم در وزارت خارجه بر تمام دونر ما را به اصطلاح بر از اونا گزارش بیدیم و تا اونا را متقاید کنیم که فرم از این را بیدیم که ما باریم بر بسیار ستیون این موجه را جسد بشیم در وزارت خارجه پریزنتشن ما دادیم بر کلی جا میشه 
تمام سفیرها تمام دوران و نمایندهاش وجود داشت یگانه کسی که مخالفت به سفیر وقت امریکا بود سفیر وقت امریکا بود که ما فرصت کافی برای این کار نداریم اگر شما با انمی پول میرین ثبت نام را دوباره ادامه میدنیم این ثبت نامی که نه سند کار نیا و یه چیز که برو کارت میگیره خوب در بعد از صورت ما برای کل پروسه هم پیسه نمید شما میگیده که دونه رو امده چون از دادی سری با دیگر رو نامده وقتی کنا قبول نکه دیگر هم نامده گرچه ما این آلم ما مسترقه کابینه پیش ما ما از دولت از کابینه افغانستان تصویب گرفتیم که ما میریم پیش از زیر تصویر انتخابات دوی ازار نو سیولی پرچر رجسترشن را تقبیل میکنم به جلب تقلیم نشد پروسته وقتی که نشد ما مجبور شدیم یا مجبور شدیم بس توی تمدید یعنی کارت خواهی دارید و در این فاصله ای که بین 2005 تا 2009 کسایی که از دستان لشت کسایی که از بیرون برگشته بود و کسایی که کارت نگشته بود بس توی زیره مدعا یک چیز حال هم در کارت ها وجود داره که چند تا علایمی هم داره و در کارت هایی که در این فرصت توضیح کدیم داخل کدیم یعنی به شکل آسان تقلب نشده این کارت رفتیم بس توی انتخابات 2009 در انتخابات 2009 با اینمی مزید بست دارد ببینید شما که در این دیم ما میخواهیم بررسی کنیم که ها نقش داشته که یه دخابات افغانستان امروز منجر به اینمی شده که هیچ کس رازی نیست که امیش نرسه بیندی تشریف داره دیگه اگر شما یک فرق از جامعه افغانستان رو بگیم بجوز و افرادای برنده برنده هیچ کس رازی نیست به پروسته انتخابات چرا؟ چرا رازی نیست؟ دلیلش روشن است رفتیم بسوی انتخابات که دو هزار مرد دهی ای را پر هم مخواهستوی شد مخواهستوی انتخابات دو هزار چهار دو هزار نو همهش پرستی شده همهش پرستی شده و اینا را به کمبوتا در اینجا گذاشت اما در انتخابات دو هزار چهار ده دو هزار چهار ده که بسیار هم نظرش گذارش هم بود که اگه انتخابات ما مشروعی اگه انتخابات که در فیلن حکومت که از عزیم بود که انتخابات وجود آمد نامشو چرا شما بینید در میار پونزه است از مرکز ریدیهی این نه نورم انتخاباتی قبول میکنند نه استاندارت های انتخاباتی قبول میکنند هیچ اگر شما به حساب کمپیوتری نیرا ضرب تقسیم کنید هیچ کس نمیتونه کنید داره که پونزه است از مرکز ریدیهی شش ست شش ست زیاد کنید را داشت یعنی حتی یک کاغذ رای منزوری داشت حتی یک کارمند اگر شباب نکند حتی آن اجاب به کجاست وقتی که همین کارا صورت گرفته در محل شد باید در کمیسیون انتخابات این این پاک بسید در دو هزار نوم این اجاب شده بود در دو هزار نوم تقلب بسترده صورت گرفته بود اوارای بالاتر از ششتر ششتر فکس بود ولی تقریبا یک اشاره چند میلیون رای یعنی آرای اوتومات ما یک کریتریا یک میاد مرزیات تنظیم کرده بودیم که هر محل رای دیگه که نه وقتی سر بالاتر به یک کاندید رایش رفتم اوتومات باید روشش در دو هزار شهارده نشد این کار تمام یاره حالا که نقش هم باستی تو بیرید دو هزار چهارده اگر چند نقص به جماع بگیم بسید دو هزار چهارده تحتیش از این تمامش متخصیل انتخابات تحتیش کرد از جمعه جهانی بود حالجا تحتیش کرد دو ماه تحتیش گلاش و اعمال دقیق ندارم شاید سی میلیون دالر به خاطر تحتیش انتخابات دارای جایزه دارای چهارده مستند چرا نتیجه ندارم؟ چرا؟ چرا؟ در همین جمع در یک گزارش آمد در اتحادی اروپا در یک از گزارش ها گفته همه ناظرین اتحادی اروپا که افتلاح برند در انتخابات رو ولی فشار های سیاسی مانش در چی انتخابات که نیمی گزارش نشت شد تفتیش هم دو ما خارجی ها تفتیش کرد نتیجه تفتیش رو داخل نه را از جمهور نا شد نده پس دوستا بینید در اینکه نقش درست است که کمیسیون انتخابات هم مخصر بوده حکومت مخصر بوده کاندیدا هم مخصر بوده تمام جوانه زیده ولی کسایی که تفتیش کردم در اینجی به استقاقشون خود گرده در این قضایه مثل اینکه در دو هزار نو نداد گول برزی که شفافیت به وجود بیده حالا ما چی کارا کنیم که باید در آینده به این کار رو چند پای توسته در اینجا است و ما علاقه چند مارد رو ما خودیم علاقه هم اینجا یکی از مواردی که این توسته شده باید مورپسی انتخابات دو هزار شد نوزده که میشه که این مواردی باید شد مسئله سخت نام را دیم تبش نفس تشریف داره پول هم گفتی سر انتخابات سخت نام را دیم سرد بشه موفق نبود سخت نام که تو نتونی رای دیهنده را به مرکز رای دیهی وصل کنی و از اونجی بعد از تابست وصل کنی به اصطلاح یک نفر رای 
دو قدار اوتومات و نیستر چرا مشکل هم هم بانم که دوستی لیستر های دیانده ها ترکیب منی وقتی که در مراقیز و محلات باید که خانون اینا پشت پشت از پشت یک ماه پشت اختار مرمت قرار بده در دور مردم قرار بده تا هر کس میدید به محل اگر با این میدید که نام هر کس میدید که نام خواهد پاکستان هم برکم از کشور هم تایی ما یک ماه پشتر لیست یارا رای دینده ها در مرکز میوید مرد در مایش قرار دادم هر کس چیک بوده که نام نهست یا نیست نامش نبود بده نام خود دوباره از تا میدونه این کار صورت میدید بحث با این میدید که ما زیبید با این میدید باید میگیم که کمیسیون انتخابات در هر دوره مخصدر وقتی از دیست که وقتی با این میتریک که استفاده شد چی چی مشکل بود؟ حالا اگر سبت نام رای دهنده ها صورت میگیره با این میتریک شده و این با این میتریک برطلاً بوده این مشکل حل نمیده با این میتریک آفلاین ما در دنیا ندیده که تنوز تربیت شده باشه یعنی بحث دویو که سایت سبت این نفوس شماری است مقاومت بر نفوس شماری تا از از دوهزار چهار تا حالا صورت گرفته چرا نفوس شماری نمیشه اگر نفوس شماری یکی از یکی از مشکلاتی که داشت در دو انتخابات های قبلی بود که ما نمیفهمیدیم در این مرکز رای دهی چی قدر رای دهنده است چون نمیفهمیدیم پیتر آربان من بارها هم راش اینجا داشتم که آقای پیتر چرا این کاغذ رای بیشتر در اینجا روان میکنیم ما گفت ما اگر در کشور مثل افغانستان که در اینجا نه نفوس شماری دقیق است نه اینجا لیست رای دهنده ها تحقیق شده و صورت دقیق اگر ده بار هم انتخابات برگزار کنم من این انتخاب قصر روان میکنم و دلیل از که در روز انتخابات راست هم میگفت مشکل بود که ما در یک مرکز با قصر رای تمام شود و باز ما دوباره کنم کنجی که قصر رای روان مشکلی تقلبه که در انتخابات افغانستان تا هنوز وجود به وجود آمده از اضافه روان کردن که قصر رای است این به شکل بسیار منفیش از دیش استفاده شده با همیدی به شکل منفیش استفاده شده ما لیست رای دهندگان داشتیم من میفهمم که در این مرکز چی قدر رای دهنده است تفت شده ما به تعداد از تو اگر کاغذ رای دهی روان کردیم تقلب دور موسط میمونم دور موسط اگر اضافه تر روان کردیم اضافه تر روان کردیم ما خود ما رای تقلب رو باز میکنم رای تقلب رو باز میکنم این موارد بسیار دقت شده که لیست رای دهندگان تنظیمش دقیق شو بایومیتریک و کاغذ رای بندازده لیست روان شد نفیش دارد ما یاد دارم در یک از محلات رای دهی کابور ببینید ما همی 600 رای را که کمیسیون تنظیم کده که در یک محل محل ای را تنظیم کده ای دقیقا اصاب شده این ما تجربه کردیم اصاب کده مسئول که یک نفر که رای میده چند در توقت میگه و او خاطر 600 رای در ساعت 11 برما زن کرد که در یعنی مرکز رای دهی کاغذ رای تمام شده اگر شما منطیقا این اصاب کنید امی 600 نفر از ساعت 7 شروع تا ساعت 11 خلاص خمارو میگی چرا خمی یک نفر رای داده تمام مردم رای نداده دیگه سر اینا مواردی بسیار واضحه که فساد انتخابات است آقا این وقت گیر خم شد کمیسیون باید تنظیم ما اتومات یعنی یعنی میره تمام قرارای که در ساعت 9 تمام شده باشه ساعت 11 تمام شده باشه اتومات سیستم تنظیم سیستم باید تنظیم باشه به دلیل اینکه معلوم است که دروغ است نکته دیگه که در در انتخابات ما سیستم یا نظام نظام انتخاباتی باید سرش توجه شود متاسفانه احزاب سیاسی دیر اقدام کرده ای رابطه باید حکومت وحدت ملی یک بند اساس نامه می اصلاحات نظام انتخاباتی ما فرصت بسیار کافی داشتیم در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تا وقتی سیستم از نتیجه در افغانستان حاکم باشد این یک نمایندگی عادلانه به وجود نمی نمایندگی نه در پارلمان افغانستان به وجود میاد نه در شورای ولایتی سیستم در سیستم انتخابات هم باید تاکید شود پس کدا میکنم چون خواهر ما چند نقطه است؟ نقطه اساسی است که کی مقصر بود؟ در یام در هست کی مقصر بود؟ نه یعنی در انتخابات 2004, 2009, 2011 شما بیدید انتخابات 2004 انتخابات گوستفندی نام دیده شد و رئیس کمیت ملی مده ای گزارش آمده که موالی در بود خب، وقتی که حکومت ها مداخله میکنن وقتی میتونه پروزه شفاف باشه پروزه شفاف باشه که کمیسیون انتخابات از من میگیم تا کمیسیون انتخابات افغانستان مقتدیر نشده مانند کمیسیون انتخابات هیچ که توان این امیر داشته باشه که یک فردی که وزیر باشه رئیس جمهور باشه در پروسته انتخابات مداخله کنه قانون دست دور بگیر و اوتومات وظیفه از دو تعلیق شود تا به نمی شدت به امیر نباشه و خود کمیسیون انتخابات در این مسائل شفافیت که میاره سخت نام از بایومیتریک است نظام انتخاباتی است آموزش کارمنده است. کمیسیون تشریف داره اینجا کارمندار این دفعه معلمی نگفتم 
اما معلمی نمی تعداد بیچاره آموزش دادهش نبود دانش شد در دوازده و جواب تغییر داد کسایی آمد من در محلات مراکی زیدی کسایی بود که جسم قویمتی که نمی کنم آموزش آگاهی آمد خیلی مهم است در پروسه انتخابات تا مردم به افغانستان بفهمه این سایله تشکر آقای به شما بحثی مسئول بینه در انتخابات شکاف در پاکستان در سال دردار چادر هم نظرین می خودن در سال انتخابات دارن در پیزه های نشمانی و تفتیش دردار شد شما اگر تجربای تن با ما شریف به شما دستشون یاد کن در دقیقه بگیه مفتر یک فرصت برای سوال جواب برای دوستان داشته باشه سازه تشکر از سلام خدمت حاضری و تشکر از دوستایی که برنامه را تنجیب کرد از جایی جنسی که میتوان مثل بیدی کرد پاکستان جنوی مدرسه شما فکر می کنم در وقت اکسان مناسب است که هر اقل یافته ها یا درس های آمده شده بیدوند را را باز کنم برای انتخابات یا سر جنوی و کمک کنم برای تحقیق و تدبیق اصلا دیجه در ساختان ها و چانچو بود تا فکر میکنم که بسار در شجاع هست و همچون تحقیق ها میتونه کمک کنه و نفتی را را باز کنه برای ساختان های انتخاباتی تا این که ما به طرف بهبود بود اما برای چی که در این تحقیق دیده نشده یافته های وزارتی نهاده داخل افغانستان هست که مورد نید مطمئن که کتاب بیشتر مورد توجه قرار نگرفته مسئله این دوم مسئله این مداخل حکومت هم بیشتر در موردش پس نکرده این مستقیم که واقعا یکی از چالش های بزرگ از 2004 تا اینگونیز مداخل حکومت در سفتان ها بوده و در پروسه بوده و این باعث شده که شفافیت و اعتبار پروسه از این سوال بوده پیشنادات اینگه در این تحقیق اوش کار شده پیشنادات محسن رو تحقیق هست پرویجه تغییر سیستم تحقیق هزار سی و سی نظارت از روز اتخابا و آموزش کامندا سمت ملی تمام این پیشنادات عالی هست میبنم کاری داشته باشد اما خوشبخت مانم من سال دارچار در اتخابات کار میکنم از دست سفتان های مختلف و در دارون جی بی هم همکاری داشتم و کسایی کار میکردن ما هم یافتهای افضل داریم و قرار است گزارش داشته باشیم در مورد بحث استفاده سیستم تیوی و دموکراسی در اون هسپی که از قریب گزارش خدمت شما را خواهیم کرد اما یافته های کلی ما است که وقتی که هر از دموکراسی نمایندگی زرم میشه در افغانستان و پیشتر را مطرح کردن و دموکراسی در نمایندگی در افغانستان متاسمان درست تعداد گزاری نشوند یکی از شانش های تماشی بوده که ما بسرهایی که ایجاب میکنه به این دموکراسی نمایندگی روش بیشتر کار نشده و اون شاخصه ها و میانها را در نظر نگرفتیم بس مهمش مثلا انتخابات ما در 2004 بیشتر به شکل پروژهی بشه ماده این اون یک پروژه در 2004 پذیرفتیم در اون یک پروژه در 2005 پذیرفتیم حتی 2009 هم در 2009 هم بیشتر شکل پروژهی داشت که بعدا حساس رو تقیل کرد برش مسیح داده شد و حداقل نویس کنه ساختاری سوید مشکل دوری ما یک تحرابگذاری یا بستر دیگه که ایجاد کردیم در اوائی که او زمان فرصت خیلی خوب بود ما بیشتر بستر قومی داده برای انتخاب یک چارچوب قومی برای انتخابات ایجاد کردیم که بیرون چارچوب قومی انتخابات نتانه مشروع داشته باشن و نتانه قابل قبول برای ملت افغانستان باشن مسئله سیوم تشکیل احزاب سیاسی برای دموکراسی نمایندگی متاسفانه تحرابگذاری دقیق صورت نگرفته ایم راجستریشن از آفسیسی که من زمان دوشاور رو بزرم آزار تردیه زمانی که صورت گرفت و روی فانون از آفسیسی که کار شد توجه بیشتر به این نگرفت که از آف مطابق کدام میارها و شاخص ها و اساس کدام قواهی مطابق قصیح های دموکراتی که داره تشکیل شده و هر اخر در چلقات این نظام خود را پیدا کنه و زمین اصلاحی شده برش که رو کن روش نکنید از 2003 تا امروز اساس مستحت ها و اساس حفظ چینه هایی که بتانه مورای های دقیق برای ادامه نظام در افغانستان باشن و این یک چانش بسار بزرگی برای دموکراسی مواندگی بودن 
در نهایتش یکی از مشکلاتی که ما در اول نتونستیم روش کار کنیم و دموکراسی نمایندگی را تحت گذاری دقیق انجام بدیم و گذاری انتخابات شورای ولسوالی اگر ما واقعا میتونستیم انتخابات شورای ولسوالی را قبل از رسیدن رفتن به درخت انتخابات رسیدن جمهوری در اول با گذار میکنیم میتونست یک تمرین خیلی خوب باشه میتونست یک آغاز خیلی خوب باشه و دموکراسی نمایندگی در افغانستان که این اشتباهاتی بود که در طور 16 سال ما انجام دادیم و امروز هم چالشایی که در پیش روی ماست گرفته از اون تحرات بزاری و پیست پسرهایی که ایجاب شد در دموکراسی نمایندگی در مانتان بودند حالا وقتی که ما میریم اگر دوی بسیار کلی بیداشته باشند خوشبخت ما اتفاق بسیار مسلکی و میاری کار کرده و در این دور اتفاقات هم بیشتر از هفته بیشتر بیشتر بازار باشد که امانا نهاد پانیز با این کوشش وسیع در اتفاقات کار کرده شما وقتی که میرین با این تحرات بزاری که اجتماع صورت گرفتن برای دموکراسی نمایندگی در افغانستان میرین با اگر از اربی بسیار کنتا اول شما میرین از اتفاقات 2014 تا 2018 سن تقلب تخطی تقلب بالا با برگزاری هر انتخابات شما وقتی که میرین و یافته های نظرانتی مراجع میکنین تقلب و تقطی و تقلب بالاتر شده میده دو مداخل حکومت در هر انتخابات بیشتر میشه سه بیباوری مردم هم سطحش بالا میره هر انتخابات یک برگزار میشه مردم بیباور میشه نسبت با ساخترها و نسبت در خود میشه چهار استقلالیت نهادهای انتخابات بعد با برگزاری هر انتخابات همو استقلالیت سطحش بسیار پایین میره پنج آگاهی مردم بالا میره این یک نقطه بسیار مثبت است هر انتخابات یک برگزار میشه آگاهیشان بالا میره این یک نقطه مثبت است شش مشارکت مردم پایین میره شما اگر انتخابات دوزارداشتان رو مقایسه کنیم تا از کنفار دوزارداشتان ستش دو گذاشت زمان پایین مورد است مسئله بیسا مهم قبلش شدن انتخابات هر انتخابات شما وقتی که دوزار دو رو مقایسه میکنیم دوزار دو رو دوزار شده ستر به این قبل بالا میره ستر قبل شدن انتخابات بیشتر دیده های قبلی حتی برای چارشو به حقوقی و در سیاست هایی که برای انتخابات ایجاد میشه بیشتر مسئله که بیشتر ساختار انتخاباتی اونجا سیاسی میسازه یعنی سیاسی ساختن ساختار انتخاباتی یکی از شانشای انسان بزرگ بوده برای که ما نتونست واقعا انتخابات شما با برگزار بگیرم حالا یک مسئله رو میخواییم امروز بردان دارم کنم یکی گرفت از یافتهای انتخابات 2014 است اون دست کنم زمان تحلیل بیشتر بود و ما هم چند بار تحلیل شدیم اما یافته های رزارتی ما در انتخابات اینجا جمعه یک یک کامتا می درستان کنند ما این رو مطرم کردیم بیشتر مورد تحدید قرار گرفتیم و مهندسی هم که صورت گرفته بود این روز هم اصلا داریم یکی مهندسی کرد که اینجا جمعه یک تکمیل نشد و یک واقعیت بیسان ترخ است و ما بخواستیم می رو مطرم کنیم اما بیشتر مورد تحدید قرار گرفتیم و اطمان اکثر در جنام هستم و ما نبوزی بیده که نکتا پرسیم مثلا در دور اول مشارکت سطح بسیار بالا بود و پنجا جمعیت به من استفاده میشد اما مهندسی هایی که در ولایت مسلم هراز پدرخشان کندوز و سه ولایت دیگه صورت گرفت زد نسوی شد که پنجا جمعیت تکمیل نشد و این جای بسیار تاسف است و انتخابات قسطن به دور دوم بود در حالی که میتون است تکمیل شد فعلا پیشنهاداتی که جناب پروفیسر مطرح کردن در مورد سبت نام و دیهندگان پس احسایه و احساب سیاسی و نظرات از محلات حالا ما چند چارش دیگه برای انتخابات موجود داریم بس چارش اصلی ای است که پروسی سر هم غیر مستقیم مستقیم انتخابات هم ممکن تحت شهار رو کنند پروسی سر و باور ما و با اساس یافتای ما تا همی حکم بی سنراش هست ولی بخواییم نخواییم انتخابات رسل جمهوری هم تا حدی تحت شوهر خود قرار میده حتی اگر یک قسم روا پیدا کنند شاید در اتخابات رسل جمعی در سال جنیب بیرانی برگزار بشه و این نگرانی بیشتر بود مسئله دوم عملی سازی اصلاحات کلیدی رو جد ما یکی از, از چالش هایی که متوجه شدیم در کارهای تحنیکی و حقوقی میکانیزم بنام کمیتی روزینه شد یک میکانیزمی که نمیتونه شفاقه در تصمیم بود از این فلتر و میکانیزمی که رویش کار شده در خانون این وقت توقع نداشته باشیم که کمیشتر به طرف کمیشتر مسلکی بیاید در کمیسون میخواهی وزیفه کنه و اوج انتصاب شده تا 
زمانی که این میکانیزم اصلاح شد رفتن به طرف تغییر چهره ها و کمشور ها تا آوردن اصلاحات که این جب خیلی دشوار خیلی ما باید از آن بسیاری سیر شده تای انتخاباتی تحکیب به این میگنیم که دیگه از این فلتر نباید کمشتر تا زمانی که فلتر اصلاح نشد اعتصاب کمشتر ها باز هم میتونه یک چانش دیگه هم بس استقالت بیترکی و مسئله بودن کمشتر ها در محال انتخاباتی باشد بس مهم بس نیست را اگر نگاه سال دو از آرمده من یکی از آزای کومیتی کانسنجی بودم من استفاده تکنالوژی در افغانستان ما سه دوست خارجی دیگه که با ما همکار بودن از این ها هم نمانگیدی میکرد بس استفاده تکنالوژی متاسفانه ما در سال دو از آرمده بیدیا صفحه گزارش نمشته کردیم و رفتی میره رای کردیم برای اجرا و رئیس جمهور و رئیس اجرای و همچنان صفحه مدیران کشورها که اگر امکان باشه ما از تکنالوژی استفاده متاسفانه هر دو طرف این مسئله برد کرد پیشنهاد ما برای استفاده تکنولوژی در محل سخت نام را گهتگان بودن نه در روز انتخابات که تثبیت حویت را بیرد کرد بزرگتری اشتباه در این بوده که استفاده تکنولوژی را در محل آخر اینا داشت فرصد دادن را اون بوده تا مسئله داشته باشند حال رای هم را جست را دهنگان الان کاری که صورت گرفتن به اساس یافتهای ما معتبر نیست و تا اگر ما بس همون کلینه و پاکایی و شفاف سازی را مطرح کنیم نمیتونم ما را به یک لست معتبر برسیم بینان دو رای حل برای لست برای در نگاه وجود دارد یک، مدرس ما را بس از توضیح تسکره الکترونیکی کاملا ناپلی در سرکت در مورد صحبت نمی کنم و نگرانی ما از عذاب سیاسی هایی است که اینا به همچه پروسی مهم اصلا نه تحکیب می کنم نه توجه می کنم و نه مورد بس شما و زمانی که تسکره الکترونیکی توضیح نشد نه بس حسایه هم مشخص میشه و نه ما میتونیم سایم یک لسه را در نگاه چه که بتانه شکفاکت از بیدارم و اگر او امکان نداره برای دفعه تن از مطمئن از زمانی پشنواده بایی است که سبت نام را در نگاه باید 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 نه در روز انتخاب ما باید این را تفکیه کنیم مرحله سبت نام را در نگاه باید 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 بحث بسیار مهم دیگه بحث موقعیت مراکز را دیگه است اکثریت به این مسئله توجه نکرده بود است در انتخاب موقعیت مراکز را دیگه بی عدالتی صورت کرد شما یک بار لسته که از دیگه کار کمیسیون شما یک بار مراجع کنید محالت محالت در اون لسته میبینید که قبل از قبل میبوندن کجا نهان است انتخابات برگزار نمیشه ولی باز هم اون محالت این انتخاب تجیر نظر باید صورت بگیر تا این که موقعیت مراکز را دیگه دوباره تا این شد تشخیص یا بیشتر دسترسی دسترس داشته باشند کسایی که واجد شرایط برنامه دیگی هستند مسئله مهم دیگه بحث او سنترالایز یا متمرکز از داره تمام تلاش های انتخابات شما اگر میبینید در دفتر مرکزی هست چون ظرفیت در خاطر ولایتی که بسیار بسیار پایین است در طول شوازه سال بسیار توانی کم سور از یک که ظرفیت در خاطر ولایتی بالا بودن نه افضال بهتر دارن نه مثلا از کارمندهای پرتلاش و مستقی دارن فقط در حد یک کار روزمره در خاطر اولایتی اجاز شد بردن زرفیتی این آزاد ما فکر میکنم خیلی احلا دارد تا این که همین زمین تخلیم محدود شود اگر ما تمام سرایت هم بدیم برای دفتر مرکزی بیرون شد زمین تخلیم فرهم میشه و بیشتر ساختار را سیاسی میسازن و حکومت بخواهی نفر مداخله را میدن هر قدری که ما ساختار های اولایتی را مختبر بسازیم توانایی بیشتر برشان بده و اونا خوب کار کنن زمین تقریب میتونه محدود شده بس بسیار مهم اساسی به برنامه احضاب سیاسی است و تاس خانم احترام دارم به احضاب سیاسی یافته های نظارتی ما برنگر است که احضاب سیاسی هم برنامه نداشتن برای مطابات و نقشه را برای اتخابات نداشتن بیشتر مطابق اوضاع برخورد کرد و در بس تغییر سیسیم سنتیوی ما قیاد دارم در دو از آنکنش در صدارت و همه هنگی دفتر یونه ما ما روی تحریف سیستم صحبت کرده به سنتیوی رو در مورد شکار کرده هم ما متصف کنم نه عذاب سیاسی مرد کرد امروز هم دلیلی که سیستم سنتیوی تغییر نکردن یا سیستم تناسبی نماده ما یک قوت این قوت متحد عذاب سیاسی را بر تغییر سیستم مرد کرد امروز هم نگرانی بزرگی است که عذاب سیاسی که در دست قرار دارد بیشتر گوارمندیشان به است که از این سیستم موجود بیشتر نفع میبرند نسبت به یک سیستم تغییر کنند و ساختاری و سیستماتیک بتان از آن در آن سال شد 
és azok a kollégák számára tudnak mondani egy
افراد ما به نظر خود شما دوست دارم 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 و این امر باید شد که موضوع افغانستان در حفاظت قرار بگیره که ما افغانستان در حفاظت قرار بگیره که ما باشم به باورشتر با پروسیلی سال کنی نام ناکام میمونم و اگر جامعه جانیر ما بینید یک شهران میخواییم یا توسیه یا افضاد اگر به این خود توجه نکنند افغانستان بیر به بحران عمیقی که باز زود در سر خواهد شد به جامعه جهانی بنابراین پیش دید که انتخابات دو سال روزه دایر میشه این مسئلهش با افضادی انتخابات را جدی بگرند در غیر زور ما شاید یک بحران میخواییم شما بسنگیم شما بسنگیم شما بسنگیم شما بعد مزرعت میبخشنم می دوشای صحبت میکنن در اقل خودم معرفی کنن من سید الدین سیحون هستم مسئول کمیته سیاسی هیز به آزادگان نفران سال و سال و دو بشت کرد اقصال تشکیل کنم خب در مورد اما دو بحث که احزاب در فیفا های تره بسیار جا میره بر در مورد که راه کردن و تس خانه هم و فرامه تقنیمی و وزن در بندهای دیگه یا تعامل یا حفظ منافی در در بزار سیاسی ایجاب کرد که به این توجه نکرد مسئله دیگه که از بیدیمه هست پروژه دیموکراسی یا دیموکراسی را توسط افراد غیر دیموکرات و کسانی که باور ندارن و این روان و به این تفکر از نظر فکری، از نظر ذهنی آمادهی برای تحقیق ساخت کار ندارن این نمیره دادن و نهادهای انتخاباتی از افرادی که خودشان ظرفیت و توانایی برای تحقیق عمد بزرگ ندارن و این پروژه ایش بکنن قیمت ناکامی و ناتوانی دستگاه سیاسی ما این رو فکر بینن که معمولان مزبگیر هستن که فقط مزبگیرن اینا درد نمیشونن کنن که یک روند دموکراتیک و ملی رو در دولت سازی میخوان نهادی نبزادن عدم درد و فهم استراتیجیک از وظایف انسانیشان این زمینگیر کنن جامعه هم دولت در پارسان هم نمان داشت نبود این استیتوت ها و نمان های کار آمد این منطقه به زمین دیگه تشکر از اینکه وقت کم از حالی خواهیم میگید یک نفر دیگارم سوال شو بگیری خود برای نظر که مرسته میتونم داشته باشیم پیش از خط میبرنامه از شما رو بگیریم اگر می سوالات که مشخصتر باشه بودی از این که کومنت باشه بسیار رحمان بگیریم سوال من از آقای نجفی هست ببینیم قانون انتخابات ما به پارلمان ارسال نکرد در سال آخر تقنیبی پارلمان نمیتونه روی قانون انتخابات نظر بده به نظر شما آیا رئیس جمهور که خودش نظر منافع داره و در شش ماه دیگه داخل کانتیج است آیا اگر تغییر در اعضای کمیسیون بیاره که نظر منافع نیست و این خلاف قانون نیست چرا که نوعاً به اون مقدار که ما پارلمان اجازه نمیدیم نداره که قانون انتخابات نظر بده و اون جد که خود برا هم کاندید هستن و اینا هم هر در افضای کمیسیون کنم تغییر رو ایجاد بکنن این رو از آقای نجاتی بمار کسی که تجربه داشتن نمی خواهد بلاغ دارد و سلام تشکر از دکتر سرمانوپیان که مستی بیشار اساس موضوع بیشار مهم هست مورد بحث قرار دادم من دو تا سوال دارم اول از آقای نجفی که شاید وقت است که منتظر بودیم در جایی فردا بکنیم و از چون بنیاد انتخابات انسان رو گذاشتن متاسفانه تا سرحیات دیوار کج رفتن که حتما اونجا نادرستی های بوده در حقاق اینا فقط آمیشه بود خاطر به مانده بود که گفتن که آقای کرزه یه وقت حکومه با رئیس جمهور ساختم اگر در این قسمت چون سوال نشده این وقت دیگه از پیشان که چی گونه سوال دو مرز درسته این وقت بیشتر بیشتر خوب شبه کرده در این فلتری که کمیشنرهای محترم دارد داخل سوستان میشن من عرض میکس که اصلا دوی ساختار بسیار بحث شد هیچ از کارگزار کسی نگاهد به این بحث هم چنان به تحقیقی که صورت گرفته نیست ترا در دو با هم ارتباط بسیار تحقیقاتنگ دارند گاهی از کارگزار است که سیستم خراب میکنند گاهی از سیستم است که کارگزار اجازه کار میکنند اگر کارگزار درست بود سیستم هم آرام آرام درست میکنه اگر نتونست استفاق میکنه سیستم این یک مجموعه است که می که که دولت حکومت همه در نظر داشته باشیم 
ما از درون از سیستم انتخابات متاسفانه شخصیت بروز نکرد که امروز مردم پشت سر دو بیا که آقا تو بیا که دیروز الفای خوب گفته بودی استعفا دادی نتونستی زورت نرسید امروز مرد بیا بیا انتخابات کمیسیون انتخابات واقعا مستقل احساس تشکر ام از آقا نجفی میشه و لطفا یک از خیلی تنیده تشکر که مورد نکته ای که باید نادوگی مطرح کنید شما از خطاب نکنید پونزه سال چی کرد؟ پونزه سال این برای شما بود آقای نادوگی پارلمانی که به ایسین دیوی آمده باشد این باری قانون نفته آفاره رد امروز اگر در چنگوال رئیس جمهورم قرار کرده مقصیر پارلمان است که نکنیست قانون رو در تحقیقی کنید برکشت از اونجا بخاطر ده چوکی کوچی ها و بخاطر این سیستوم شهش مالی قانون در پارلمان اهدار سیاسی نماینده در پارلمان داریم چرا کار نکرد؟ اگر پونده از دار حکومت نکرد قانون مراجع از مرده از دو دوبار به پارلمان رو نشد کرد بس که جناب پیسان که تضاد من دقیقاً تضاد من کی مقصده هست؟ خواهی مقرنه هست که راور در دیست رئیس جمهور دارد به دلیل از اینکه رئیس جمهور اگر بیاید توسط فرمانی منتظر دیست پارلمان در افتادی کنند توسط فرمان تقمینی فرمان مماده است هر تو ما شمیدون کمیسون شکایات رو بشه حضر میدونم چون تا آمد در قدیمت بوده چیزایی میکرد به خاطر اینکه اختیار در دیست رئیس جمهور آمده در این پارلمان هم دوباره قانون را و سوال که جناب اجام میگم هم تصدیفانه از نمیشناسم کی هست که میتونی سوال مطرح نه و بعد هم باید کم بیجدان باشده باشه ما در هیچ جای از گفتیم که ما کرزای رئی جمهور ساختیم ببینید شما ما ثابت کنید درست این در روزنامه ماندگار در زمانی که ما در یک استخدا مشکل داشت با ما در روزنامه ماندگار نمیشنه شد علای ما ما در اون وقت از تمام قضای دولت از سیستم قضای عدلیه تقاضا کردن سندش بشم از که شما ثابت کنید که می گرد ما در کجا آقای که هم نشان بده که در کجا در کدام فایل سعودی در کجا نقطه ما ایرو گفتیم که این کار ما کردیم ما کردیم این آقای کرده ما ما از وقتی که در کمیسیون انتخابات بودم چنان شوال هم بودم به شدت دفاع میکنم و مسئولیت تاریخی خیلی بود زمان ادا کردیم هم در باره ما خواهش میکنم ما وقتی که میخوایم در جامعه زندگی کنیم که بودم بسی از این که اصلاحات دارو بیدوییم بخص های افتایی رو مشمح نکنیم به بخص های افتایی ما به جای نمیدیم در بارد سال مارکتی سر بعض رسا ما خواهش میکنم که برای من ساختار اداری حکومت اگر مرور کنیم از سال 2004 و همچنان پارلمان هم از سال 2005 که چند فیصد اعضاب سیاسی در قدرت هست چند دوازه حزب برای تا نام بگیرم و خوشبختانی گذار شما دارم حزب جمعیت، حزب اسلامی، حزب وحدت، حزب وحدت مردم، حزب بحاظ، حزب اقوان ملت حزب جمعون خواهان اعضاب دیگه هم از حزب نوزد اسلامی و حزب تقریبا دوازه حزب هست که اینا از سال 2004 تا می حکومم بالاتر از 65 درصد در قدرت هستم هم در حکومت هم در پارلمان شما یک بار براجع کنید و به این سند خیر براحتی دست پیدا میگرد اگر این احضاب اراده می داشت خیر براحتی سیستم را تغییر بداد بسی که جناب در جفتیدار سکرات کرد بسی پارلمان هم ما داریم که کی ها در پارلمان هستم بالاتر از 65 درصد کسایی که در پارلمان بود وقتی که بس بود قانون انتخابات صورت کرد از احضاب سیاسی بود مولیس شما کمال با خود داریم اگر علاقه من دوشی دارم مولیس باشم تکترشون خرام بیدیم متاسمان احضاب سیاسی در قدرت هستن هم در حکومت هستن هم در پارلمان هستن هم در شورای ولیتی هستن بیشتر هر هر اقل از 35 درصد والی ها مربوط به احضاب سیاسی هست شما یک بار دخیق کنون لینک از این اینا شریک قدرت هستن و قدرت مشتهدی تر و گزارش برند برسان و بگون از اینا هایی چه امکان نداشت که حکومت ها حکومت کنه یا آقای کرزای یا کسایی دیگه بینا اینی یک گرایی هست که وقتی اینا موکر نگرد اراده داشته باشن اول ما میگیم که ساختاره سیاسی مطرح و معتبر در افغانستان اراده برای تغییر سیستم نداشتن و اتامی حکومت هم ندارد هر زمانی پیدا کنند حکومت کسی دیگه نیست حکومت کی هست؟ کسایی که چند نفری که از بیرون از خارج آمده آیا فکر میکنم میدونم تا سیگزار باشه؟ امکان دارد 
اینان اراده اعضا و سیاسی معتبر بر تغییر سن رنگ ها موجود نداشت. در بس سوالی که دوست ما مطرح کردند ما با شما کاملا موافقیم که حتی همین سیستمی که موجود است اگر افراد درست در است قرار بگیرد ما احترام دارم بر خانم بالاپسی اینا شخصیت خیلی خوب هستند. افراد است که سیستم خراب میکنند. افراد است که برای سیستم مسیر ایجاد میکنند. متاسفانه انتصابات در طول 16 سال گذشته طوری بوده که یک نوع مهندسی شده و سریقه ها حاکم بوده و بیشتر ساختار را کشکل سیاسی بسازه خیلی از برخورده دوستان را که در کمیسیر هستند خیلی سیاسی بوده اکثر برخورده ما توقعی که از کمیشتران باشیم که مثل یک معمول دولت اینا برخورده باشند باشن. کار کنند یک معمول هستند نه یک قهرمان، نه یک شخصیت نیزام ملی فقط یک معمول دولت بنا افراد است که سیستم را برش باید بده افراد است که سیستم را تقویت برسه باید بده بنا ما کاملا با شما موافق هستم که به همین دلیل پیشنهاد کردم که کمیته گزینش که در قانون رشد شده یک فلتر شفاف موثر و یک فلتر دیس که ما را صاحب افراد بی‌طرف مسلکی و شایسته در ساختار انتخاباتی که جایگاه حقوقی در قانون اساسی را بسازه تشکر تشکر بسیار زیاد ام Are you there? Yeah, I'm here. Okay. Um, so in the Q and A session, um, there are some main points uh, raised by by our friends. Uh, mainly, um, one of uh, one of the concerns is uh, your research has considered the data, but um, there is nothing or there is less data coming from um, the observations of uh, the internal um, entities or institutions that have worked um, uh, or observed the uh, 2014 election. Um, the other concerns um, included electoral, wait, electoral systems um, uh, and then also the technicality in, um, of the uh, election commission itself. Um, we want to hear from you um, and then please uh, conclude the session uh, with uh, your appointment remarks. Thank you. Sure. I'm, I try to be diplomatic in the paper, but the data don't lie. There's no way in the world anybody can believe that there were 606 polling places where Ghani got 600 votes and Abdullah, Abdullah got zero. And many of these were in areas of Afghanistan where you have a high rate of illiteracy. And you know the pattern as well as I do. Uh, many of the people couldn't even read. They go by the symbols. So to think that there could be 600 polling, 606 polling places where Gandhi got all the votes, exactly the maximum of a number of votes, 600 to zero, is mathematically impossible. And then you put on top of that, there's another 900 polling places. This is data that comes from Afghanistan. This isn't made up. The data did not lie. There were 900 polling places where Gandhi got all the votes except the five or less for us. That's not the impossible. Um, the, I cite early in the paper that the United States in July, I think before uh, Cherry cut the deal with Abdullah Abdullah and, and, and President Ghani, um, the United States uh, research organizations also did analysis on the election. And, they, and, I, and I quote one in my book, I mean, in my article, that it was mathematically impossible for Gandhi to be able to gain the number of votes that he gained between the runoff and, and uh, from the uh, original election and the runoff. Now, this is a very serious question for your country. If you want to continue to have fraudulent elections, that's fine. But don't call them democratic, because they're not. They're, they, they're built insurance. And I was very careful not only twice in my paper, in the law paper, did I use the word build legitimate. Because, you know, that, that means a certain thing that has implications for the regime. But if anybody, uh, I mean, the, the United States did also did studies that showed that Abdullah won the election. So that, and, you know, and Kerry had that information with him when he went and met with, with Ghani Abdullah. Uh, I don't like at all to, to bring these types of things up. But, I mean, the most enjoyed election, too, I mean, too many credit for probably will cast six, almost 700,000 votes, and the leading candidate gets 1,200? 